O Metin Bey'in özellikle sponsor kardeşler yaklaşımı da ya ben e, vakti zamanında Galatasaray'ın sosyal medyadan e, yapmış olduğu o paylaşım da çok yakışıksız buluyordum. Yak, yani çünkü bizim asırlık çınarlarımızın maalesef ki e, tartışma Salıncak seviyesi de yani ifade etmek istememiştim Yo, ben kimse hatırlatmamak için ama sonuçta yaşanan e, bir tartışma e, hadiselerindeki o seviye de başka bir noktalara gitti. Beni bir tek bu üzüyor. Yani buradan dönmesi çok zor çünkü. Yani atışırsın, atışmadan sonra ortak biri gelir, el sıkıştırır seni ve birlikte yürürsün. Ama o söylemler, o sözler, o yakıştırmalar, işte az önce Erdem'in ifade ettiği o sıfatlar, e, ilişkileri daha da zedeliyor. Yani umulmayacak sonuçların da kapılarını açıyor. Mesela şimdi Beşiktaş'ın da e, söz hakkı doğurduğu bir açıklama olmuş oldu Metin Bey'in değerlendirmeleri. Şimdi benim anladığım kadarıyla, bu benim tamamen kendi yorumum, kendi şahsım bağlar. Galatasaray kulübü, mevcut yönetimi bence istiyor ki diğer takımlar hiçbir şekilde hakemlerle alakalı açıklama yapmasın. Yani pazartesi akşamı Kayseri'de yaşananlar normal miydi? Bence bunu ya tüm Türkiye'nin, bence tüm futbol kamuoyunun önünde yaşandı bence Kayseri'de yaşananlar. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Cihan Aydın'la alakalı aldığı kararı konuşuyoruz. Mesela Atilla Karaoğlan'ın dokunulmazlığı mı var? Daha ne yapması lazım Atilla Karaoğlan'ın? Yani Beşiktaş'ın 5 6 farklı kazanabileceği bir maçı az daha Atilla Kara olan Kayseri Spor maçı ortak edecekti. Var olmasaydı o penaltıyı verecekti ve biz belki de bambaşka bir maç sonu görecektik. Yani e, Metin Bey'in açıklamaları şimdi sahada işte sahada kaybettikten sonra sponsor kardeşler diyor mesela. Yani sahada kaybedilen tam olarak ne anlamadı mesela Beşiktaş neyi sahada kaybetti? Kazandığı bir maçtan sonra bu açıklamayı yaptı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel. Ee, Galatasaray'la bu sezon tek resmi maç oynadılar. Süper Kupa'da 5-0 bitti. Yani burada eğer Fenerbahçe-Galatasaray maçını işaret ediyorsa Metin Bey, bu konunun da muhatabı Beşiktaş değil. Ya, çok. E... Ama orada yine bir başlangıcı var Furkan, oraya atlıyorsun. Sen şöyle dedin mesela, başka hiçbir takım hakemle ilgili açıklama yapsın istemiyor dedin. Hakemle ilgili açıklamasına verilmiş bir yanıt yok zaten. Hüseyin Bey'in Galatasaray'ı itham ederek yaptığı açıklamalar var. Başlangıç noktası burası. Fikstür Galatasaray, konusu mu? Yani fikstür konusu ve ağlama ifadesi mesela. Yani ortada hiçbir şey yok. Beşiktaş'a söylenmiş bir laf yok. Okan Burun basın toplantısında kullandığı bir ifade. Galatasaray'ın teknik direktörü bu ifadeyi kullanıyor. Beşiktaş'ın ikinci başkanı bunu ağlama olarak değerlendiriyor ve biz şimdi Metin Bey'i mi suçluyoruz? Bu durumda. Yani bu fikstür durumda. konusu da... O da çok uzadı bence yani şimdi. Hayır uzadı uzamadı işin sonucu başka. Yani ben, bence de Beşiktaş'ın burada uğradığı bir haksızlık var. En azından bir dezavantaj var. O ayrı ama burada şimdi Galatasaray'ın hocası bir açıklama yapıyor. Siz durduk yerde ağlama diyorsunuz ya bu çok kabul edilebilecek bir şey değil bence. Bir de o, o kısım var işin. Bu arada ben şu noktada bir araya gireyim. Mesela biz burada konuları konuşuyoruz ama nihai noktada çözümü bulacak olan bizler değiliz. Biz hani Tabii şunu ki. en azından ifade etmiş olayım. Sizler camiaları... Ya haklı ya haksız kulüpleri... da belirleyecek olan biz <gülüyor> evet, değiliz Bizler zaten. değiliz. Camiaları birinci ağızdan en yakın takip edenler sizlersiniz. Ve merak ettiğim şeyler açıkça şunlar. Yani bugün itibariyle Beşiktaş... Metin Öztürk'e, Sayın Metin Bey'e bir açıklama yapacak mı? Ya da Fenerbahçe, işte Acun Bey'in açıklamaları Acun ekranlara getirdik. Acun Bey zaten getirdik. cevap verdi. Aynen. Nihai noktada en son şu anda konuşan Acun evet. Ilıcalı oldu. Onun üzerine başka demeçler gelecek <gülüyor> mi? Merak ediyorum. Yoksa nihai noktada e, bizlerin de tabii yapacağı yorumlar belli. Ya, Beşiktaş, ya da durum analizimiz belli. Beşiktaş, ya karşı karşıya da gelmemize de gerek yok. yok. Ya, en öyle bir şey. Tabii ki de. Beşiktaş <gülüyor> tarafında <gülüyor> bu konuyla alakalı bir açıklama olacağını sanmıyorum. Yani <gülüyor> eğer onu merak son anda bir anda. fikir değişikliği olmazsa... Çünkü sen de az önce ifade ettin ya hani bir demeç başka bir demeçin gelmesine sebep oluyor diye. Ya bu konu böyle o konuşacak bu konuşacak çok daha uzlayacak. O yüzden ya en azından şu an Beşiktaş'ın bugün Metin Bey'in yaptığı açıklamalarla alakalı bir yanıt vereceğini ben zannetmiyorum. Ama yarın bir gün başka bir gündem olur bir maç sonunda açıklama gelir tabii onu bilemem. Ama bugün bu saat itibariyle herhangi bir yanıt cevap verme gibi bir gündemi yok Beşiktaş'ın. Zaten Beşiktaş'ın gündemi de an itibariyle basket yarın maçıyla önemli, biraz değişti. Hem o var hem yarın çok önemli bir maç var. Yani Frankfurt maçı yarın var. Yarın üç tane önemli maçımız var. Tabii. Üç temsilcimizin önemli maçı var. Eintracht Frankfurt bir tarafta bir tarafta Riga diğer tarafta Twente. Kiriga Twente maçları deplasman. Bunları da konuşmak istiyorum biraz. Ee, eğer Saha içine sıra gelirse değil mi? Evet saha içine sıra gelirse vallahi yaşa yani. 
maalesef ki yöneticilerimiz bizi sağ dışına çekiyor. Aslında sağ içine çekmesi gereken onlarken e, bizler yöneticilerimizi artık sağ içine çekmek zorunda kalacağız. Neredeyse e, iş oralara kadar geldi. Arkadaşlar izniniz olursa sahiden ben maçlara dönmek istiyorum artık. Çünkü merak ediyorum işte Galatasaray nasıl çıkacak, Fenerbahçe nasıl çıkacak, Beşiktaş nasıl çıkacak. Muhtemel 11'lerimiz işte asıl hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmekken biz birbirini yenen kadrolara döndük sadece evet. ve kısır o döngüye girmiş vaziyetteyiz. Buna daha çok, çok üzülüyorum. Neyse e, şöyle bir maçlara baktığım zaman gibi. çok özür dilerim. İkinci dilimde uzun uzun konuşacağız gibi maçlar. Valla öyle gibi görüyor ama ben bu dilimde de yavaş yavaş maçlara da geçmek istiyorum. E, hatta şöyle hızlıca 3 maçtan da bir giriş yapalım. 3 karşılaşmaya tek tek bakalım. Seninle başlayalım. Riga deplasmanı Galatasaray. Nasıl bir maç, nasıl bir oyun bekliyorsun? Muhtemel 11 biraz sonra konuşalım. Olur. İkinci bölümde konuşalım. İkinci bölümde bölümde konuşalım. Genel, Çünkü genel bir 6 dakikam var. 2'şer dakika üçünüze de bölmüş olayım. İkinci bölümde de basın toplantıları muhtemel 11'lerle devam ederiz. Benden bir 15 saniye daha gitti ama şu anda. Peki o zaman. Sen artı 15. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, yani Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. Pauk karşısında. Bu sene şunu söyleyeyim. Zaten diğer kısımları detaylı konuşacağız ama Galatasaray Teknik Eğitim'in en büyük hedefi, yani her zaman bunu söylüyoruz ama bu sene çok daha motiveler Avrupa konusunda. Okan Hoca iki senedir şampiyonluk. Evet bu sene de çok önemli yine şampiyon olmak ama artık bir Avrupa'da da kendini ispat etmek istiyor. Çünkü daha önce yaptı bunu. Başakşehir'de belli yerlere geldi. Yine Galatasaray'da da bunu yaşamak istiyor. O yüzden bu çok önemseniyor. O simen yok. O simenin sakatlığı var ama ciddi bir durumu yok. Onu da söyleyeyim. Dönüşü ne zaman? Ya Alanya maçında bile oynama ihtimali var. Hmm. Ki oyuncu oynamak istiyor. Yani oyuncu sürekli oynamak istiyor bu arada zaten. O açıdan çok pozitif. Ve bilmiyorum burada sağlık yeti, teknik yeti nasıl bir karar verir ama Alanya maçında bile görebiliriz. Bu hafta sonu direkt Bu işte. hafta sonu görebiliriz. Yani belki riske etmek istemeyebilirler. Sonrasında milli ara var çünkü. Tam onu takıma, diyecektim. Belki milli arasına bekletilebilir. Milli takıma Dönüş. da gitmesi gerekebilir Antalya. oynarsa. Onu düşünebilirler. Onun dışında Mustara'nın cezası var. Yine Güney oynayacak ki Güney ilk maçta iyi bir sınav verdi. Yani son yıllarda... Mustara'ya yedek olup gösterilen en iyi performanstı bence. Benim hatırladığım daha iyi bir performans yok. Yine Şalay'ı hem listede yok hem de Şalay'ın da aslında ufak bir sakatlığı var. Son maçta biraz problem yaşadı. Onun dışında da ideale yakın bir kadroyla Galatasaray gidiyor. Yani aslında rakip biraz kağıt üstünde görece zayıf rakiplerden bir tanesi. Acaba rotasyon olur mu falan gibi düşünceler oldu ama pek olacağını düşünmüyorum. 15 saniyeden uzun verdim bak. 30 saniye geride bıraktık. Ee, yanımdasın Furkan Sen'e devam edelim. Aynı Daha Frank, detaylı Frank maçı... konuşuruz ama kolay maç değil. Yani belki hmm. de Avrupa Ligi'nin bu sezonki en önemli takımlarından birisi Frankfurt. Buraya da çok formda geliyorlar. Beşiktaş, e, Ajax mağlubiyeti, yani mağlubiyetin <gülüyor> şekli biraz moralleri bozdu. Hmm. Bunu kabul etmek lazım. Yarın e, Beşiktaş'ın kazanması gereken bir maç. Çünkü 2'de 0'la başlamak çok ciddi bir e, handikapı da beraberinde getirir. Yeni format çok daha zorlu bir format. Sen de biliyorsun abi. Bu yüzden... İç sahada Frankfurt'a kaybetmek Avrupa Ligi hedefleri açısından Beşiktaş'ta bazı problemler yaratabilir. Daha ikinci hafta maçı ama Beşiktaş açısından çok ama çok kritik bir 90 dakika olacak gibi görünüyor. Ve bence Ajax maçından çok daha zorlu geçmesini beklediğim bir maç. Hoca 11 konusunda da demeçlerini verdi. Biraz sonra onları da ekrana taşıyacağız ikinci bölümde. Erdem. Tabii. Twente maçı herhalde evet. şu mücadele içerisinde en zorlu deplasmanlardan birine Fenerbahçe çıkacak. Zorlu çıkacağım. bir deplasman tabii ki de ama geçen seneki maç akıllara geliyor. 5-1 kazanmıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe yani tabii ki de Mourinho'nun son iki maçında birazcık daha sonuç odaklı e, bir yaklaşım gördük ama birazcık da oyunun beklendiği maçlardan biri de olabilir Twente maçı. E, Fenerbahçe kazanıp birazcık daha böyle e, gollü kazanırsa çok daha moralli dönecektir. Çünkü o aranıyor ama bir de alışma sürecinde geçme adına yani şöyle taraftarla takım arasındaki bu alışma sürecini geçme adına Fenerbahçe birazcık daha oyun ve skor anlamında üretken olursa çok daha keyifli döner. Tabii ki de zor bir deplasman. Tadic ve Osterwolde için de anlamlı bir gece olacak. Onların da eski takımları. Tabii o pencere de var. Aynen, o pencere de var. Mourinho'ya zaten basın toplantısını bugün izledi. İnanılmaz da orada da bir ilgi var basın mensuplarının da tabii. Bu anlamda Fenerbahçe'nin hem Mourinho'nun da Artık şu ligde biraz eleştirildi Galatasaray maçı sonrası. Milli araya girmeden önce Tivente'de hiçbir kaza yaşamadan e, mutlu mesut Türkiye'ye Zor dönmesi gereken zor bir deplasman. Evet. Yani tribünleri de fena değil. 
ki Hollanda'da da izleniyor futbol. İlgi de var. Soğukta bir hava bekliyor <gülüyor> evet. futbol severleri. Yani takımla ilgili atıyor. detaylar var. O yüzden girmiyorum çok fazla ikinci bölümde farkındayım, konuşalım farkındayım. diye. Farkındayım. İkinci bölüme saklayalım istiyorum bir yandan. Yani bir yandan da hiçbirinizin de hakkını yemek istemiyorum. Her birinizde ikişer dakika ver. Sanki biraz daha kısa <gülüyor> konuştum ama. <gülüyor> yok. Sen e, kendini erken kaptırdın. Yok yok. Ben sözü kesmedim. Yok yok. Şaka yapıyorum.